Nunca más. Con este lema, miles de personas han pedido en Estados Unidos que se endurezca la legislación sobre el control de armas. En la capital del estado de Florida, supervivientes del tiroteo en el Instituto de Parkland, activistas y políticos se manifestaron en las inmediaciones del legislativo defendiendo su derecho a la seguridad. Las inmediaciones de la Casa Blanca también fueron escenario de reivindicaciones el mismo día en que el presidente Donald Trump, en medio de la consternación por la matanza y el efecto mediático de la movilización, se reunía con estudiantes y profesores de varias escuelas del país. Tengo miedo, temo estar en el próximo tiroteo. Y me da miedo que mi familia se entere por las noticias de que no he sobrevivido. Estoy realmente furiosa de que esto esté durando tanto tiempo. No piensas que vaya a pasar, pero luego sucede. Y es algo muy grave que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Es por eso que estamos enfadados y por lo que queremos que se tomen medidas. No quieren que las muertes de las 17 víctimas de Nicolás Cruz hace una semana sean en vano en un país en el que hay unos 300 millones de licencias de armas. Según un sondeo, dos tercios de los estadounidenses apoyan que se refuercen los controles sobre la venta de armas.